ஓம் ஸ்ரீம் தத்பருஷாய பத்மகே பக்கரதுண்டாய தீமகி தன்னு தந்தி பிரசோதயா ஓம் ஆதித்யயக்ஷ சோமாய மங்களாய புதாயஷ குரு சுக்குர சனிய பியட்ச ராகவ கேதவ நமக உலக மக்கள் அனைவருக்கும் ராஜயோக அன்பு வணக்கம் இருபத்தி நான்கு பத்து இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு விளம்பி வருடம் ஐப்பசி மாதம் ஏழாம் தேதி புதன்கிழமையாகிய இன்றைய திதி பௌர்ணமி இரவு பதினோரு மணி ஒரு நிமிடங்களுக்கு பின்பு பிரதமை நட்சத்திரம் ரேவதி காலை பத்து மணி இருபத்தி ஏழு நிமிடங்களுக்கு பின்பு அசுபதி நல்ல நேரம் காலை ஒன்பது மணி பதினைந்து நிமிடத்திலிருந்து பத்து மணி பதினைந்து நிமிடம் வரை மாலை நான்கு மணி நாற்பத்தைந்து நிமிடத்திலிருந்து ஐந்து மணி நாற்பத்தைந்து நிமிடம் வரை ராகு காலம் மதியம் பன்னிரெண்டு மணியிலிருந்து ஒரு மணி முப்பது நிமிடம் வரை யமகண்டம் காலை ஏழு மணி முப்பது நிமிடத்திலிருந்து ஒன்பது மணி வரை குளிகை காலம் காலை பத்து மணி முப்பது நிமிடத்திலிருந்து பன்னிரெண்டு மணி வரை இன்றைய சந்திராஷ்டம நட்சத்திரம் ஹஸ்தம் பௌர்ணமி திதி இருக்கக்கூடிய இன்றைய நாளுக்கு பிறப்பு எண் ஆறு விதி எண் ஒன்பது பஞ்சபோத சாஸ்திரப்படி சம நோக்கு நாளாகிய இன்றைய நாளில் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களை உள்ளடக்கிய பனிரெண்டு ராசிகளுக்கான தின பலன்களை பார்க்கலாம் செல்லும் இடமெல்லாம் செல்வாக்கை விரும்பக்கூடிய மேஷ ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு புதுமைகள் நிகழ்த்தக்கூடிய பொன்னான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு சப்தமஸ்தானத்தில் புத ஆதித்ய யோகம் புத சுக்கர யோகம் அதற்கு மேலாக இன்றைய சூரிய உதயத்தில் லக்னம் அமையக்கூடிய ஒரு யோகமும் இந்த சப்தமஸ்தானத்தில் அமைஞ்சிருக்கிறதுனால சத்தம் இல்லாத வெற்றிகளை மொத்தமாகவே சந்திக்க முடியும் அனைத்து துறையிலும் ஆதாயத்தையும் அனுகூலங்களையும் அடையக்கூடிய பாக்கியங்களும் அதற்கான சாத்திய கூறுகளும் இன்றைய நாளில் சந்தோஷமாகவே அமையும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஒன்பதாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால விழிப்புணர்வோடு செயல்படுவது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் கபாலீஸ்வரர் அதிர்ஷ்ட எண் மூன்று அனுகூலமான வர்ணம் அறக்கு நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஜி எல் ருசிகரமான பேச்சால் ரசிகர்களை ஈர்க்கக்கூடிய ரிஷப ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு வறுமைகள் விலகி பெருமைகள் சேரக்கூடிய அருமையான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு பஞ்சமஸ்தானாதிபதி புதன் பகவான் உங்களுடைய ராசி அதிபதியோடு சேர்ந்து புத சுக்கர யோகத்தோடு இருக்கிறது அற்புதமான சிறப்பு அதே புத சுக்கர யோகத்தோடு சுகஸ்தானாதிபதி சூரிய பகவானும் சேர்ந்து புத ஆதித்ய யோகத்தோடு இருக்கிறதுனால அதாவது நடனம் நாட்டியம் சங்கீத சம்பந்தப்பட்ட துறையில் உள்ளவர்களுக்கு திடீர் திருப்பு முனை ஏற்படக்கூடிய நாளாக இன்றைய நாள் அமையும் வெளிநாட்டு பயணங்கள் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா திடீர் பயணம் அப்படிங்கிறத விட சகாயமான வெளிநாட்டு பயணம் அமையக்கூடிய பாக்கியமும் அதன் மூலமாக திடீர் பிரபல்யம் கிடைக்கக்கூடிய பாக்கியமும் உருவாகும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி எட்டாம் இடத்துல ஆந்தி பகவான் இருக்கிறதால படபடப்பை தவிர்த்துக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் அண்ணாமலையார் அதிர்ஷ்ட எண் ஆறு அனுகூலமான வர்ணம் சாம்பல் நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஆர் வி விலகி சென்றவர்களையும் விரும்பி அரவணைத்து கொள்ளக்கூடிய மிதன ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு மாற்று சிந்தனை உருவாகக்கூடிய மகத்தான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு பஞ்சமஸ்தானத்தில் புத ஆதித்ய யோகம் இருக்கிறது சிறப்பு பாக்கியஸ்தானாதிபதி சனி பகவான் சப்தமஸ்தானத்தில் குரு பகவானுடைய வீட்டில் இருக்கிறது அற்புதமான சிறப்பு அனைத்து வகையிலும் அனைத்து துறையிலும் நினைத்த வெற்றிகளை நினைத்த ஒரு காரியங்களை சாதித்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பும் சந்தித்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பும் இன்றைய நாளுக்கு உண்டான சிறப்பு அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஏழாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால கவனம் சிதறாமல் செயல்படுவது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் பிரகதீஸ்வரர் அதிர்ஷ்ட எண் ஒன்பது அனுகூலமான வர்ணம் வெண்பட்டு அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஏ இஜட் கலங்காத மனமும் கனிவான குணமும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற கடக ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு சாமர்த்தியமாக செயல்பட்டு சாதனை நிகழ்த்தக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ராசி அதிபதி சந்திர பகவான் பாக்கிய ஸ்தானத்தில் அதுவும் குரு பகவானுடைய வீட்டில் அமர்ந்து குரு பார்வையோடு இருக்கிறது அற்புதமான சிறப்பு அதாவது தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகக்கூடிய பழமொழி உங்களோட உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இன்றைக்கு பலிதமாகும் நினைச்சதெல்லாம் நடக்கும் சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தை இன்றைய நாளில் பலிதமாகும் எத்துறையாக இருந்தாலும் அந்த துறையில் மிகப்பெரிய மேன்மைகளையும் மிகப்பெரிய வெற்றிகளையும் சந்திக்கக்கூடிய அதாவது விவகாரமாக இருந்தாலும் சரி வில்லங்கமாக இருந்தாலும் சரி வெற்றி அப்படிங்கிறது உங்கள் பக்கம் இன்றைய நாள் அமையும் அப்படிங்கிறத உறுதியாக நம்பலாம் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஆறாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால பெண்மையை மதித்து செயல்படுவது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் கால பைரவர் அதிர்ஷ்ட எண் நான்கு அனுகூலமான வர்ணம் இந்திர நீளம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஹெச் டபிள்யூ 
நடிப்பு துறை முதல் நாடாளும் வரை ஜெயித்து காட்டக்கூடிய சிம்ம ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு எதிர்ப்புகளால் சிறப்பு சேரக்கூடிய யதார்த்தமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி இன்றைய நாள் சந்திராஷ்டிரமம் இருந்தால் கூட தைரிய வீரிய ஸ்தானத்தில் புதாத்தி யோகமும் புதச்சக்குர யோகமும் இருக்கிறது அற்புதமான சிறப்பு சத்துரு ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் பகவான் உச்சம் பெற்றிருக்கிறது அதைவிட சிறப்பு சந்திராஷ்டிரமத்தை கொடுக்கக்கூடிய சந்திர பகவானை குரு பகவான் பார்க்கறது அதைவிட சிறப்பு அதாவது சிறப்புக்கு மேல் சிறப்பு இருக்கிறதுனால இன்றைய நாளில் பொறுப்புகள் அதிகமாகும் சந்திராஷ்டிரமம் பாதிக்காது இருந்தாலும் உச்சரிக்கிற வார்த்தையில் எச்சரிக்கையோடு செயல்பட்டுட்டால் உங்களுக்கு நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் பிரபஞ்ச கடவுள் அதிர்ஷ்ட எண் ஏழு அனுகூலமான வர்ணம் இளம் சிவப்பு அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஒய் டி புத்தக உரையில் புதுமையை நேசிக்கக்கூடிய கன்னி ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு அசையா சொத்துக்கள் சேரக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு சப்தமஸ்தானத்தில் சந்திர பகவான் இருக்கிறது அற்புதமான சிறப்பு சப்தமஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய சந்திர பகவானை குரு பகவான் பார்க்கறது சிறப்புக்கு மேலே சிறப்பு அதனால் சத்தமில்லாத வெற்றிகளை மொத்தமாக சந்திக்க முடியும் இது குறிப்பிட்ட துறையை சேர்ந்தவர்களில் கல்வியாக இருந்தாலும் உத்தியோகமாக இருந்தாலும் வேலை வாய்ப்புக்கு மேலான பதவி உயர்வாக இருந்தாலும் வியாபாரமாக இருந்தாலும் வெளிநாட்டு பயணமாக இருந்தாலும் அனைத்து வகையிலும் மேன்மையை சந்திக்கக்கூடிய நாளாக இன்றைய நாள் அமையுது அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு நான்காம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால சாட்சி கையெழுத்து போடுறதை தவிர்த்துக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் மாசாணியம்மன் அதிர்ஷ்ட எண் ஐந்து அனுகூலமான வர்ணம் இளம் ஊதா அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் கே எல் துவளாத உள்ளமும் துடிப்பான செயலும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற துலாம் ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு தார்மீக எண்ணங்கள் உதயமாகக்கூடிய உன்னதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு ஜீவன ஸ்தானாதிபதி சந்திர பகவான் சத்துரு ஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால குடும்பத்தில் ஒற்றுமை அதிகரிக்கும் அக்கம் பக்கத்தில் கடந்த காலங்களில் இருந்த வேற்றுமைகள் தானாகவே விலகும் வியாபாரத்தில் இருக்கக்கூடிய போட்டி பொறாமைகள் மறைந்து பொருள் வரவுகள் நிறைந்து காணக்கூடிய சூழ்நிலை அதிகரிக்கும் அஸ்ட்ரோபயோரித சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு மூன்றாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால தேனாக பேசுகிறவங்ககிட்ட வீணாக போகாமல் இருக்கிறது நல்லது அல்லது தேனாக பேசுகிறவங்ககிட்ட தெளிவாக இருக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் பத்திரகாளி அம்மன் அதிர்ஷ்ட எண் இரண்டு அனுகூலமான வர்ணம் குங்கும கலர் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் சி எஃப் சொல்வதிலும் வெல்வதிலும் வல்லமை படைத்த விருச்சிக ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு வருமானமும் வெகுமானமும் அதிகரிக்கக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு பாக்கியஸ்தானாதிபதி சந்திர பகவான் பஞ்சமஸ்தானத்தில் இருக்கிறது அற்புதமான சிறப்பு பல்வேறு வகையில் பண வரவுகள் அதிகரிக்கும் தேவையான தன வரவுகளும் மிகுதியாகும் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக எதிர்பார்த்த நிகழ்வுகள் அதாவது குடும்பத்திற்கு தேவையான நல்ல நிகழ்வுகள் மகிழ்வு மகிழ்வோடு நடக்கக்கூடிய பாக்கியங்கள் இன்று இன்றைய நாளில் அதிகரிக்கும் மற்றவங்களோ அல்லது வேறு சுற்று வட்டத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களோ உங்களை வந்து சாதாரணமாக பார்க்குற பார்வையை விட மரியாதையோடு பார்க்கக்கூடிய ஒரு பார்வை இன்றைய நாளில் அதிகரிக்கும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி இரண்டாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால ஆச வார்த்தைகளை நம்பி மோசம் போகாமல் இருக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் பராசக்தி அம்மன் அதிர்ஷ்ட எண் ஒன்று அனுகூலமான வர்ணம் சில்வர் கிரே அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் கே யு உபயோகமான வாழ்க்கையை விரும்பும் தனுசு ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு கச்சிதமான நன்மைகள் நிச்சயமாக கிடைக்கக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு பாக்கியஸ்தானாதிபதி சூரிய பகவான் உப ஜய லாபஸ்தானத்தில் இருக்கிறது அற்புதமான சிறப்பு கேட்ட இடத்துல உதவி நீங்கள் நீண்ட நாளாக எதிர்பார்த்த பதவி இதுவெல்லாம் இன்றைய நாளில் அமையும் அந்த சூரிய பகவான் புதன் பகவானோடு அதாவது ஜீவன ஸ்தானாதிபதியோடு சேர்ந்து புத ஆதித்ய யோகத்தோடு இருக்கிறதுனால உங்களுடைய புத்தி வந்து பளிச்சுன்னு வேலை செய்யக்கூடிய அளவுக்கு பார்க்குறவங்களை வந்து அதாவது ஈஸியாக வசிய சக்தி மூலமாக உங்களுடைய பேச்சுக்கள் மூலமாகவே வார்த்தைகள் மூலமாகவே வசிய சக்தி ஏற்படக்கூடிய நாளாக இன்றைய நாள் அமையுது அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசியிலேயே மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால அகலக்கால் வைப்பதை தவிர்ப்பது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் சிவகாமி அம்மன் அதிர்ஷ்ட எண் ஒன்பது அனுகூலமான வர்ணம் பொன் நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஹச் எக்ஸ் தவறுகளை உதறுவதில் தனித்தன்மை பொருந்திய மகர ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு இனிய நட்புக்களால் பெரிய வெற்றி கிடைக்கக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி 
ஜென்ம ராசிக்கு உப ஜெய லாபஸ்தானத்தில் குரு பகவான் இருக்கிறது அற்புதமான சிறப்பு பல்வேறு வகையில் உதவியும் உன்னதமான வாய்ப்பும் இன்றைய நாளில் அமையும் எதிர்பார்த்த உதவி அப்படிங்கிறத விட எதிர்பாராத பதவியும் இன்றைய நாளில் ஒரு சில பேருக்கு அமையும் நீண்ட நாளாக பதவியில் உள்ளவர்களுக்கு பாராட்டு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு நீண்ட நாளைய அரசியல் ஆசை நிறைவேறக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இதுவெல்லாம் இன்றைய நாளுக்கு உண்டான சிறப்பு அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி பனிரெண்டாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால பதட்டம் தவிர்ப்பது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் கஜமுக கணபதி அதிர்ஷ்ட எண் ஐந்து அனுகூலமான வர்ணம் வெண்பட்டு அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் பி வி அனுதாப உள்ளமும் அரவணைப்பு எண்ணமும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற கும்ப ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு கல்வித்துறையில் கச்சிதமான பலன் கிடைக்கக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு உப ஜெய லாபஸ்தானத்தில் ராசி அதிபதி சனி பகவான் இருக்கிறது அற்புதமான சிறப்பு பாக்கிய ஸ்தானத்தில் வந்து சப்தம ஸ்தானாதிபதி சூரிய பகவான் இருக்கிறது அதைவிட சிறப்பு அதிகாரமான வகையிலேயே ஆசைப்பட்ட விஷயங்களை அடையக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இன்றைய நாளில் சிறப்பாகவே அமையும் கடன் தொல்லையிலிருந்து விடுபடக்கூடிய வாய்ப்பும் ஒரு சில பாக்கியவான்களுக்கு உருவாகும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு பதினொன்றாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால நட்பு விஷயத்தில் கவனமாக இருக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் உச்சி பிள்ளையார் அதிர்ஷ்ட எண் எட்டு அனுகூலமான வர்ணம் பொன் நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் யு ஓ வளைந்தும் நெளிந்தும் வாழ தெரிந்த மீன ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு தனித்து நின்று ஜெயித்து காட்டக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசியில் சந்திர பகவான் இருக்கிறது அற்புதமான சிறப்பு ராசியில் இருக்கக்கூடிய சந்திர பகவான் சப்தம ஸ்தானத்தை புதன் பகவானுடைய வீட்டை பார்க்கறதுனால பொண்ணும் பொருளும் பூமியும் அமையும் நீண்ட நாளாக எதிர்பார்த்த கலை உலக வாய்ப்பு இன்றைய நாளில் அமையும் திருமணம் ஆகாத இளம் காலை கண்ணீர்களுக்கு மறுமணம் இல்லாத திருமணம் உருவாகும் அதாவது திருமணம் அமையும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு பத்தாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால செய்யும் தொழில் எதுவாக இருந்தாலும் ஈடுபாட்டோடு செய்வது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் லோகேஸ்வர சுவாமி அதிர்ஷ்ட எண் ஆறு அனுகூலமான வர்ணம் ஊதா அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஜி டி ஆன்மீக தகவல் ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் இன்றைய கேள்வி அதாவது படித்த படிப்பிற்கு உண்டான உத்தியோகம் கிடைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறது சுருக்கமாக சொல்ல போனோம் அப்படின்னா உத்தியோகம் கிடைப்பதற்கு என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற கேள்வி எடுத்துக்கலாம் அந்த வகையில் பார்க்கும் பொழுது நிறைய பேர் வந்து படிப்பு அப்படிங்கிறதுக்காகவே தன்னுடைய தகுதியை உயரப்படுத்திக்கிறதுக்காக அப்படிங்கிறது மட்டும் எடுத்துக்க முடியாதுங்க ஏதாவது ஒரு வகையில் அந்த படிப்பு அப்படிங்கிற நாலு எழுத்த வச்சு பணம் அப்படிங்கிற அதாவது கல்வி அப்படிங்கிற மூன்று எழுத்த வச்சு பணம் அப்படிங்கிற மூன்று எழுத்து சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் நிறைய பேருக்கு இருந்துகிட்ருக்குது ஆரம்ப பள்ளியிலேயே இந்த எண்ணம் உதயமாகுது அப்படிங்கிறது தான் உண்மையான விஷயம் இருந்தாலும் அந்த பணம் கிடைப்பதற்கு நல்லதொரு உத்தியோகம் தேவை அப்படிங்கிறது உண்மையான விஷயம் அந்த வகையில் அந்த உத்தியோகம் கிடைக்காமல் எத்தனையோ பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏட்டுக் கல்வியை படிச்சுட்டு வீட்டுக்கு உதவ முடியாமல் வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது யதார்த்தமான உண்மை இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது அவங்களுடைய பேர் வந்து இரண்டு எழுத்தில் இருக்கும் ரெண்டு இரண்டு எழுத்தில் வந்து பெயர் இருந்துகிட்ருக்கோம் பட்டம் வந்து பத்து எழுத்தில் இருந்துகிட்ருக்கோம் அதாவது இரண்டு எழுத்தில் பெயர் உள்ளவங்க பத்து எழுத்துக்கு பட்டம் வாங்கி வச்சுருப்பாங்க இருந்தாலும் இந்த உத்தியோகம் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டம் கிடைக்காமல் நிறைய பே நிறைய பாக்கியவான்கள் கவலைப்படுறாங்க அப்படிங்கிறது யதார்த்தமான உண்மை அந்த மாதிரி கவலைப்பட்டு உள்ள ஒவ்வொரு மனுஷாலும் தன்னுடைய முப்பது வயதுக்கு மேலே ஒரு இருபது வருஷம் சம்பாதிக்கக்கூடிய அந்த பணத்திற்கு இருபது வயசில் அதாவது தன்னுடைய வாழ்க்கையில் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு படிச்சுக்கிட்டே அதாவது கல்வி கற்றுக்கிட்டே இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது யதார்த்தமான உண்மை இந்த கல்வி கற்றுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது உத்தியோகம் கிடைக்கிறோம் அப்படிங்கிறத விட பட்டம் பட்டம் வாங்கியிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத விட இன்னொரு விஷயம் நம்ம திட்டமாக நினச்சி பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது கல்வி கற்றுக்கிட்ட பட்டம் வாங்கிய எத்தனையோ இளைஞர்கள் எத்தனையோ பாக்கியவான்கள் படிப்பே இல்லாத பெரியவங்க கிட்ட வேலை செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் இந்த பணத்தை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுங்க எது எப்படி இருந்தாலும் உத்தியோகம் கிடைப்பதற்கு படித்த படிப்புக்கு தகுந்த உத்தியோகம் அதாவது உங்களுடைய திறமைக்கு தகுந்த உத்தியோகம் கிடைக்கணும் அப்படின்னா இதே மாதிரி இதற்கும் தசமி தான் அதாவது தசமி திதியில் வெற்றிலையில் 
நான் முன்னே நான் முன்னாடி நிகழ்ச்சியில் சொன்ன மாதிரி தசமி அப்படிங்கிறது மாதம் இருமுறை வரக்கூடிய தசமி திதி பத்தாவது திதியாக இருக்கக்கூடிய ஜாதக ரீதியாகவே சாஸ்திர ரீதியாகவே பத்தாம் இடம்தான் ஒரு மனுஷாளுக்கு ஜீவனஸ்தானம் சொல்லிக்குதுங்க அந்த ஜீவனஸ்தானத்துக்குரிய பத்தாவது திதியாக இருக்கக்கூடிய இந்த தசமி திதி குறிப்பாக வளர்பெறை திதியில் வரக்கூடிய வளர்பெறை தசமி என்று வளர்பெறை தசமி திதி என்று ஒன்பது வெற்றிலை நிலத்தில் பரப்பி அதாவது வீட்டில் பூஜை அறையில் ஒன்பது வெற்றிலை வச்சு அந்த ஒன்பது வெற்றிலைக்கு மேலே கொஞ்சம் அதாவது அரிசி மட்டும் உங்களுடைய வீட்டில் சமையலுக்கு பயன்படுத்துகிற அரிசி மட்டும் ஒரு கைப்பிடி எடுத்து அந்த வெத்தலை மேலே வச்சுட்டு பத்தாவதாக இன்னொரு வெத்தலை எடுத்து அந்த வெத்தலை காம்பில் உத்தியோகம் உத்தியோகம் எழுதினா போதுங்க அதாவது பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் காலை நாலு மணியில் இருந்து ஆறு மணிக்குள்ளாக வரக்கூடிய பிரம்மனுடைய பார்வை பூமியில் படக்கூடிய அந்த பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தில் ஒன்பது வெத்தலை மேலே ஒரு கைப்பிடி அரிசி எடுத்து வச்சு அந்த அரிசிக்கு மேலே பத்தாவது ஒரு வெத்தலையில் அந்த காம்பில் எழுதுனா போதுங்க உத்தியோகம் அப்படின்னு அந்த வெத்தலை காம்பில் எழுதுனா போதும் நிச்சயமாக உங்களுக்கு வேலை கிடைக்குது அப்படிங்கிறத விட அதாவது நிலையான வேலை வாய்ப்பும் நிரந்தரமான ஒரு உத்தியோகமும் அதாவது நிலையான உத்தியோகமும் நிரந்தரமான ஒரு வருமானமும் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பை இந்த வெற்றிலை காம்பு உங்களுக்கு கொடுக்குது அப்படிங்கிறது யதார்த்தமான உண்மை திரும்பவும் சொல்கிறேங்க தசமி திதி மாதம் இரண்டு முறை வந்துகிட்டு இருக்கலாம் அதில் வளர்பிறை வரக்கூடிய தசமி திதி என்று பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் காலை நாலு மணியில் இருந்து ஆறு மணிக்குள்ளாக ஒன்பது வெற்றிலை எடுத்து அந்த ஒன்பது வெற்றிலைக்கு மேலே ஒரு கைப்பிடி அரிசி வச்சு அந்த அரிசியில் வந்து பத்தாவது ஒரு வெத்தலை எடுத்து அந்த வெத்தலை காம்பில் இந்த மாதிரி உத்தியோகம் அப்படின்னு எழுதி நீங்கள் பிரார்த்தனை வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா வழக்கம் போல் நீங்கள் பிரார்த்தனை பண்ணும்போது உங்களுடைய வம்சாவளி தெய்வமாக விளங்கக்கூடிய குல தெய்வத்தையும் கஷ்ட காலங்களை துஷ்டமாக்கக்கூடிய இஷ்ட தெய்வத்தையும் நினச்சி வெத்தலை காம்பில் எழுதுனீங்க அப்படின்னா வெற்றி கிடைக்கக்கூடிய வேலை வாய்ப்பு உங்களுடைய தகுதிக்கு தகுந்த அல்லது மிகுந்த வேலை வாய்ப்பு நிலையான வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை உணர முடியும் அப்படி வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக நானும் பிரார்த்தனை பண்ணுறேன் கவலைப்பட வேண்டாம்